नमस्कार स्वागत आप सभी का मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा और देश की बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं हमारी कोशिश होती है कि एक क्लिक में हम आप तक सब बड़ी खबरें पहुंचाएं आज की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई कल से लगातार पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद सबकी निगाहें टिकी हुई थी जम्मू कश्मीर पर राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास राज्यपाल शासन लगाने की सिफारिश भेजी थी जिसके बाद राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दे दी और आज एक बार फिर राज्यपाल का शासन जम्मू कश्मीर में हो गया है एनएन एन बोरा इस वक्त राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं जम्मू कश्मीर में और अब जम्मू कश्मीर उनके हिस्से है यानी जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन पूरी तरह से आज से लागू हो गया है आपको पता है जिस तरीके से कल बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया जिसके बाद पीडीपी की सरकार गिर गई दो में जम्मू कश्मीर के चुनाव के दौरान जिस तरीके की तस्वीर बनी थी उसमें 28 सीटें पीडीपी के पास आई थी और 25 सीटें बीजेपी के पास दोनों ने मिलकर उस वक्त सरकार बनाई थी और उस वक्त भी बीजेपी पर सवाल उठे थे लेकिन आज जिस तरीके की तस्वीर वहां बनती दिख रही थी बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े नेताओं ने अपनी बातें रखी हैं और उसमें यह भी कहा है कि अब गठबंधन को निभाना संभव नहीं हो पा रहा था इसलिए आतंकवाद जैसे बड़े मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इस गठबंधन को तोड़ना पड़ा यह वक्तव्य बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से आया है लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर की जो अपडेट है जो हम आप तक तो पहुंचा रहे हैं वो ये कि वहां राज्यपाल शासन लग चुका है और एनएन बोरा अब जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं अगली खबर का रुख कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से ही जुड़ी हुई अगली खबर है आपको याद होगा ईद पर छुट्टी में जाते वक्त जवान औरंगजेब की पहले तो अपहरण किया गया था और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी और तब से पूरे देश में गुस्सा था पूरे देश में उबाल था और आज रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण उनके घर पहुंची थी औरंगजेब के परिजनों से मिलने उनके पिता से मिलने औरंगजेब कुल चार भाई हैं और सबसे छोटा जो औरंगजेब का भाई है वो पंद्रह साल का है इसलिए आप अंदाज़ा लगाइए कि औरंगजेब की भी जो उम्र होगी वो कितनी कम होगी और देश के लिए उन्होंने अपनी जान ने उछावर कर दी लेकिन निर्मला सीतारमण जब उनके परिजनों से मिलने पहुंची तो उनका जज्बा देखने लायक था उनके पिता खुद जो आर्मी का हिस्सा रह चुके हैं इंडियन आर्मी का हिस्सा रह चुके हैं उन्होंने कहा कि आज भी उनके तीनों बेटे और वो खुद देश के लिए प्राण न्यौछावर करने तैयार हैं और ये सुनकर निर्मला सी, निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री स्तब्ध थी क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये कहा अपने एक बेटे को खोने के बाद ये वाकई पूरे देशवासियों को गर्व का अनुभव कराता है और निश्चित ही रक्षा मंत्री भी ये सुनकर स्तब्ध थी आज औरंगजेब के घर निर्मला सीतारमण ने काफ़ी वक्त बिताया और वो कह रही थी कि इस परिवार से मिलने के बाद मैं बेहद खुश हूँ दुख सिर्फ इस बात का है कि एक जवान को हमने खो दिया है अगली खबर का रुख कर रहे हैं आपको बताएं कि संतों का महाकुंभ इलाहाबाद से पहले अयोध्या में होने जा रहा है जी हाँ तमाम देश भर के संत यहाँ जुटेंगे 26 जून तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है और इस लिहाज से ये खबर बड़ी खबर है क्योंकि 2019 में बीजेपी के साथ जाना है या नहीं ये तमाम संत समाज इस पूरी बैठक में तय करेगा इस लिहाज से यह खबर बहुत बड़ी हो जाती है 26 जून को देश भर के तमाम संत और महात्मा यहां जुटने वाले हैं और इस पूरी बैठक में तय यह होना है कि 2019 में बीजेपी के साथ जाना है या नहीं बीजेपी के लिए कठिन डगर कठिन सफर अगली खबर का रुख कर रहे हैं आपको बताएं कि अरविंद सुब्रमण्यम जो कि मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार थे उन्होंने कुछ निजी कारणों से आज इस्तीफा दे दिया है उनका इस्तीफा अरुण जेटली ने मंजूर भी कर लिया है अरुण जेटली की तरफ से भी बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया कि उन्होंने निजी कारणों से ये इस्तीफा दिया है सवाल काफ़ी उठ रहे हैं कि अरविंद सुब्रमण्यम जो कि मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं बखूबी दे रहे थे अचानक निजी कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया बहरहाल उन्होंने इस्तीफा अरुण जेटली साहब को सौंप दिया था और उन्होंने अपने इस्तीफे में भी इस बात का जिक्र किया है कि वो निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं इस मामले की जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक तो पहुंचाएंगे आज की अगली खबर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई है आज मोदी ऐप के जरिए प्रधानमंत्री किसानों से रूबरू हुए 2022 तक का लक्ष्य जो कि उन्होंने बजट में भी कई बार इस बात का जिक्र किया था बजट आने के बाद अपनी रैलियों में संबोधनों में इस बात का जिक्र किया था आज मोदी ऐप के जरिए वो तमाम देश के अलग अलग किसानों से मिले बातचीत की ऐप के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और उन्होंने 2022 तक का लक्ष्य पूरा कैसे हो किसानों की आय दुगनी कैसे हो इन तमाम बड़े मसलों पर किसानों से बातचीत की उनको संबोधित किया उनसे रूबर हुए और एक लक्ष्य भी बताया कि 2022 तक किसानों की पूरी जिंदगी बदलने का लक्ष्य उनका है उनकी सरकार का है 
तो ये थी आज देश की बड़ी खबरें आपको हम तमाम इन खबरों से रोजाना एक क्लिक के जरिए रूबरू कराने की कोशिश करते हैं इसी कड़ी में आज की ये पांच बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई आपका आने वाला कल आज के दिन से कहीं ज्यादा बेहतर हो कहीं ज्यादा अच्छा हो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद नमस्कार